today, everyone. Come, please join in singing. Let us sing a little louder together and worship our amazing God. Raise a hallelujah in the presence of my enemies. Raise a hallelujah louder than the unbelief. Raise a hallelujah. My weapon is a melody. Raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me.
our praise into one. Let's sing another praise song and shout our heart how we see the King of all glory and His love and mercy to all of us.
given to us. We love you, Lord. Amen and amen. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Uh, inanyayahan ko po kayong sama na ako na manalangin para sa ating uh, world issues. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na ipin, inyo po ipinagkalog po sa amin, Panginoon. Muli po kami nagkakasama-sama, Panginoon, na manalangin uh, sa mga issues po, Panginoon, sa aming pakapaligiran. Uh, Panginoon, nagpapasalamat rin po kami sa lahat ng mga biyayang aming natatanggap sa bawat araw, Panginoon, na inyo po ipinagkalog po sa bawat isa. Lord, uh, kami po'y lumalapit at tumingi ng kapatawaran sa inyo, Panginoon, sa aming po mga kasalanan, sa mga pagkukulang po na hindi po namin nagagawa para sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa bawat araw na kami po ay uh, lumalakad at uh, patuloy po na naglilingkod at uh, nagpapapuri sa inyo, Panginoon. Lord, uh, gabayan niyo rin po ang bawat isa, ang bawat isa Panginoon. Gabayan niyo po kami ng protection at provision, Panginoon, na amin pong magampanan ang aming mga trabaho sa bawat araw, Panginoon. Amin pong magampanan ang mga responsibilidad na ipinagkalob po sa amin, Panginoon, lalong-lalo na po ang uh, amin pong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, uh, patatagin niyo po ang aming pananampalataya, ang aming pananaling sa inyo, Panginoon, na kami po ay uh, patuloy po na maglingkod sa inyo, Panginoon. Uh, bigyan niyo po kami na sapat na kapat kaalaman, Panginoon, na amin pong maibahagi sa aming mga kapatid, Panginoon, ang kaalaman, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon, na ito po ay maging uh, silbing uh, uh, lakas para sa, 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 sa kanila, Panginoon, at uh, ganoon din po sa amin, Panginoon. Lord, amin din po pinagdadasal, Panginoon, ang uh, LVG Ministries, Panginoon, na uh, bigyan niyo po kami, po, kapangi, Panginoon, ng gabay, Panginoon, bigyan, ituro niyo po sa amin ang, ang, ang tamang daan, Panginoon, ang, ang Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan, Panginoon, na amin pong mas lalong maintindihan ang inyong mga salita. Pang, uh, Lord, uh, amin din pong inilalapit sa inyo, Panginoon, ang uh, aming pastora, si Pastora Bibs, Panginoon, at ang lahat po ng uh, uh, miyembro po ng LVG Ministries, Panginoon. Lord, uh, uh, amin din pong hinihingi ang pagkakataong ito, Panginoon, na uh, gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon, ang, ang bawat... Uh, Uh, kapatiran Panginoon sa buong mundo Panginoon na nakakaranas po ng uh, mga problema na nakakaranas po ng uh, pag-aalinlangan Panginoon uh, bigyan niyo po sila ng uh, kalakasan Panginoon, bigyan niyo po sila ng uh, proteksyon Panginoon, lalo na po ang mga lead leaders po ng bawat bansa Panginoon, na nawa po ay uh, maisip po nila Panginoon ang, kagand ang mga kagandahang uh, bagay Panginoon para po sa kanilang uh, Mamamayan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng pag, uh, pagkakaisa, pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Makaisip ng uh, mas magandang bagay, Panginoon, uh, na, na para sa ikabubuti po ng lahat. Uh, nilalapit rin po namin sa inyo, Panginoon, ang mga bansa, Panginoon, na nagkakaroon po ng hindi pagkakaindihan, nagkakaroon po ng mga hidwaan, Panginoon, na nawa po yung mga ibabaw ang pagmamahal sa bawat isa, Panginoon, na, at uh, magkaroon po ng... Uh, Liwanag, Panginoon, ang kanilang mga uh, puso't isipan, Panginoon, na ang, ang, ang kaguluhan ay hindi solusyon para magkaroon po, para kilalanin, makilala po sila, para, para po uh, sila'y katakutan ng iba, Panginoon. Lord, alam po namin na, na, na ang, ang mga, pag, mga pangyayaring nangyayari sa paligid, Panginoon, na isang uh, kapamaraanan po ninyo, Panginoon, na kayo po ay aming uh, makilala ng lubusan, Panginoon. Eh, ito ay isang hamon ng aming buhay, Panginoon, isang hamon ng aming pananampalataya at pananalig sa inyo, Panginoon, na minsan po kami nakakalimot sa mga bagay-bagay, Panginoon, lalo-lalo na po ang paglapit sa inyo. Lord, uh, dinudulog rin po namin sa inyo, Panginoon, ang mga nangyayari ngayon sa Russia at sa Ukraine, Panginoon, na naway ang kagaluhang ito, Panginoon, na nangyayari sa pamagitan nila ay magkaroon po ng uh, pagkakaintindihan, maroon, magkaroon po ang bawat leader, Panginoon, ng pagkakaunawaan po ng Panginoon, bigyan niyo po sila ng uh, ng kalimanagan sa kanilang pag-iisip, Panginoon, na naway uh, magkaroon po ng anang uh, solusyon ang hindi nila pagkakaintindihan, na magkaroon po ng uh, mga mangibabo po ang pagkakaisa at pagmamahala ng bawat uh, bansa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang ang, ang, ang bawat uh, kung saan man pong panig ng mundo, Panginoon, ay may, may 
may sa kanya-kanyang uh, problema ang pinagdadaanan Lord. Uh, Lord nawa po ang mga bagay na ito Panginoon ay uh, kanila pong ilapit sa inyo Lord at uh, kanila pong il, uh, hingan ng tulong sa inyo Panginoon uh, ilapit po ang kanilang sitwasyon ang kanilang uh, mga pinagdadaanan Panginoon financially sa ekonomiya Panginoon at uh, kung ano man po ang mga problema ang uh, kanilang uh, pinagdadaanan Panginoon alam po namin na naway mangibabaw po ang uh, kap 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 kapayapaan pagmamahalan at pag-uunawa ng bawat isa lalong lalo na po ang mga leaders ng uh, bawat bansa Lord amin rin po nilalapit sa inyo Panginoon ang aming mga kapatid na na na, 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 na layo po sa inyo Panginoon na naway uh, magkaroon po sila ng uh, uh, kapanatagan ng loob, Panginoon, na nawa po'y uh, makilala din po nila kayo, Panginoon, at kayo po mamuhay sa bawat uh, puso nila at uh, sa bawat uh, isip nila, Panginoon, na nawa'y uh, lahat po ng, ng hindi magandang nang, nangyayari, nangyayari po sa kanilang, sa aming kapaligiran, Panginoon, ay uh, magkaroon po ng uh, mas magandang pagkakaintindihan at uh, pag, pag-uunawaan po, Panginoon. Lord, uh, anuman po ang aming mga problema sa buhay, Panginoon, ito po ay aming idudulog, dinudulog sa inyo, Panginoon. Bibigyan niyo po kami ng kalakasan, bigyan niyo po kami ng uh, protection, ng wisdom, Panginoon, na amin po maintindihan, Panginoon, ang bawat uh, uh, detali po ng uh, inyong mga salita, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, kung ano po ang mga problema ang meron kami personal, Panginoon, amin po itong idudulog sa inyo, Panginoon, uh, nawa po ay... Uh, Magkaroon po kami, Panginoon, ng uh, maigpit at uh, uh, walang, pagdududang, walang pagdududang pananampalataya at pananalig sa inyo, Lord. Ama, uh, kami po muli ay nagpapasalamat, Panginoon, na despite po sa mga, sa mga problema po na aming pinagdadaanan uh, sa bawat araw, sa, sa mga uh, hindi po kanais-nais na mga pangyayaring aming nararanasan sa bawat araw, Panginoon, Eh, hindi niyo po kami pinapapayaan, Panginoon. Nangingibabo pa rin po ang inyong pagmamahal, ang inyong uh, katapatan sa amin, Panginoon. Dahil alam po na, uh, Panginoon, na uh, lahat po ng mga pagsubok na ito na aming na, na pinagdadaanan sa bawat araw, Panginoon, na isang uh, temporary uh, trials, Panginoon, na, na yung mga pagsubok pong ito ay uh, aming po malalagpasan dahil... Uh, sa inyo pong tulong Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin sa bawat isa Lord uh, muli po aming uh, pinapasa, pinagpapasalamat Panginoon na uh, kayo po ay laging nandyan kayo po ay uh, aming laging nakakapitan Panginoon kayo po ay aming laging uh, natatakbuhan na nakakausap uh, na na, 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 il, na ilalabas po namin sa inyo Panginoon ang aming mga uh, problema sa buhay Lord uh, muli po uh, nawa po ibumalik po sa sa kagan sa uh, kaayusan ang ano man pong hindi pagkakaintindihan ng bawat leader ang 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 ekonomiya ng bawat bansa Panginoon ay maging uh, mas lalo pang sumigla at uh, para ma, 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 matustusan po ang pangailangan ng bawat mamamayan Panginoon Lord dinadulog din po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas Panginoon na nawa po ang ang aming mga leaders Panginoon ay makaisip ng Uh, magagandang paparaan para para sa sa uh, aming uh, mga mamamayan Panginoon at uh, dinudulog din po namin sa inyo Panginoon ang darating na eleksyon sa Pilipinas Panginoon na naway ito po'y uh, maging uh, ma, ma, matahimik walang uh, anumang gulok Panginoon at nawa po ang bawat Pilipino ay magkaroon ng uh, konkretong uh, uh, desisyon Panginoon na magkaroon po kami ng mga leaders Panginoon na mamumuno po sa amin ng tapat mamumuno po sa amin Panginoon na meron pong uh, takot po sa inyo Panginoon na kayo po ang mamuhay po sa sa, sa bawat uh, puso ng mga leaders na ito Panginoon na na magiging uh, or uh, 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 ma na, ma na mamumuno po sa amin Panginoon mga mag bagong leaders na Uh, hahawak po ng mga posisyon sa gobyerno yung, yung magkaroon po kami ng panimbagong uh, gobyerno Panginoon na may tapat at may takot sa inyo Panginoon Lord uh, muli po kami po yung nagpapasalamat Panginoon na na, uh, na kami po ay uh, 
naging tap, uh, na, naging uh, tapat po sa inyo Panginoon at nagpapasalamat rin po kami Panginoon na alam namin na uh, ang mga na mga tipora yung bagay na ito Panginoon ay uh, uh, mapapalitan ng uh, pagmamahal ng bawat isa Panginoon at uh, magkaroon po ng nawa ng respeto ang bawat uh, uh, leaders mga ang, ang bawat uh, mamamayan Panginoon at uh, nawa po ay uh, mas lalo po nila kayo makilala at mas lalo po kayo mangipabo sa bawat buhay sa buhay ng bawat isa Panginoon at uh, kayo lang ma- kayo lamang po ang aming Panginoon na lagi pong uh, namin namin masasandalan Panginoon muli po uh, Lord uh, maraming maraming salamat po uh, Ama ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus Amen today. Okay, today ngayon. Okay? Kailangan natin ng ano, ibang klase na na ano, sabi natin na attitude this year. At yung attitude na yun is sabi ko nga sa inyo is being ano, being being an attitude of a citizens of heaven. Kasi ito ang verse natin today. Philippians chapter 1 verse 27. Sabi rito, above all, you must live as a citizens of heaven. Wow. Conducting yourself in a manner worthy of the good news about Christ. Then, whether I come and see you again or only hear about you, I will know that you are standing together with one spirit and one purpose, okay? fighting together for the truth, which is the good news. Don't be intimidated in any way by your enemies. Wow, this will be a sign to, to them that you are going to be destroyed, but that you are going to be saved even by even, even by God Himself. And the last of two more verses, for, for you have been given not only the privilege of trusting in Christ, but also the privilege of suffering for Him. For we are in the struggle together, but we will have what we have seen my struggles in the past, and you know that I'm still in the midst of it. So uh, before we continue, let us pray first and ask the presence of God to bless His Word today. Amen? So let's pray. Lord, we thank you, God, for this wonderful time of prayer, wonderful time, Lord, oh God, of um, scrutinizing Your Word, Lord, chewing Your Word. I pray, God, that let Your Word today, Lord, God, become powerful, Lord, Powerful Lord, oh God, that will stir up our faith, give us courage to move and make actions, Lord, in our situations, and declaring, Lord, oh God, that your word, Lord, God, will come alive, become a living word within our spirit, within every soul, within every heart right now. So, Lord, we thank you, God. We commit this time to you. Bless your word. Bless every hearer. Lord, I pray, Lord, cover me, oh God. Put me behind thy cross. Let only your name and only you, God, will be lifted up. Again, we give you praise. We give you glory. In Jesus' name, amen. Amen and amen. Wow. Amen. So, as we continue ng ating series po today, sabi ko nga sa inyo, no? How on we would like to see na ah, si Pablo no he, he he wrote the Philippians during imprisonment. <laughs> okay nakakulong siya pero ibang klase yung mindset niya. Ang mindset niya is always looking forward to what God wants uh, wants in, in in his life. At hindi lang 'yon. Because of that, nagbigay ito ng, ng courage sa iba, na the believers to move further and not only further, kundi talagang nag-move sila, no? uh, nag-spread lalo yung gospel. Pero dalawa rin, <laughs> meron din may iba'y good intentions, yung iba naman ay bad intentions. But in the end, sabi nga natin, ano? remember, sabi nga natin nga, good always wins. Amen? God always wins. Kasi totoo naman yun, even in the scripture, you can see, balik ta rin mo, Bible. All throughout, from front to back, you know, always 
evil always lose. Amen. And, and, and sabi nga natin, goodness and truth always stand. So in this, in this, ano, in this verse na ating pag-aaralan ngayon, uh, tinatawag ko nga itong heavenly courage, you know, ilang verses lang ito. Pero, ito yung klase ng, ng verses na kung saan i-move forward tayo to rise up and to have courage. And one of that is yung sinasabi nga natin na we will live a life that is, ano, na ano, pagiging citizens ng heaven. Kaya sabi niya, maging ano kayo? <laughs> citizens of heaven kayo. Hindi, hindi, hindi yung ang lifestyle nyo is, is different, ano? Kasi bakit? When we, when we uh, live, sabi niya ganon, uh, as, ano, as a, a citizens of heaven, ibig sabihin, ang manner mo, ang the way ka kumilos, is ano, hindi, hindi pang, hindi standard ng earthly standard. Kasi, Nung sa mga previous verses, ano ba yung nakita natin? May may mga ano, deception, may mga paluloko, merong bad intentions, no? Uh, ito, nakikita ito, no? Sabihin, hindi ganyan. May hindi ganyan dapat yung buhay natin. We should live and stand on the truth. Kung eh, hindi tayo pwedeng mamuhay sa standard ng, ng mundo na ito. Na ano, jealousy, ingitan, ano? We always crave sa mga, sa, sabi nga natin, through, through the things only on this earth. Ano? Kung baga, dapat ang, ang earth, itong earth na ito, is daanan lang natin ito. Kaya nga po, life voice journey. <laughs> LBJ, no? Ibig sabihin, dadaanan lang natin ito. Meaning, we are here on a journey. Huwag mong sabihin na hindi mo yun, hindi mo yun, hindi ka magtatrabaho. Huwag niyo po sabihin, okay, hindi ka magbibis. Oh, no. I would like you to enjoy that. Ibig sabihin, alam niyo po ba, sa amin ng mga millionaires, marom, okay, sabihin ko po sa inyo na, ang mga yung mayaman kadalasan, it is yung kayamanan nila is cause na nai-enjoy nila yon. Hindi dahil ang reason nila is para yumaman. <laughs> para may bihira po yun. Ang karamihan po sa ano, kaya sila yung mayaman, baka kasi yung, yung yaman nila ay galing doon sa enjoyment nila. Ibig sabihin, the journey, yung journey nila yon. that's why, ano, that's why yung mayaman sila. At yung intentions naman, ang pagpunta mo ng business o kaya pag, pag ano mo pagtatrabaho mo ay eh, para yung mahamang ka ayun po yung buhay na meron naman yung meron naman din po pero ang buhay na yun ay eh, ano nakakapagod <laughs> <laughs> nakakapagod kasi hindi mo na-enjoy ang intentions mo ang motivations mo is different so that's why okay bakit ko mo binabanggit itong mga to kasi gusto ko i-point sa inyo na hindi po masama yun <laughs> ni masama yun kung i-bless ka ng Panginoon kalooban ni God yun pero dapat that is because it's part of your journey kung baga ano niloob ito sa inang Diyos kasi alam niya na yung mga bagay na yan wala doon ang puso mo hindi ang puso mo dapat ay nasa Diyos Okay? Kaya gano'n eh, pag citizen ka ng heaven, sabi nga gano'n, ang puso mo ay papalangit. Ibig sabihin, whatever, ano man yung binibigay sa'yo na blessing ni God ngayon. Ibig sabihin, may mga blessing ka ngayon. Wow, Lord, thank you God. This is just a blessing for me. Thank you, Jesus. Pero, hindi yan ang mag-rule sa'yo. Kung baga, part lang yan ang journey mo na, Lord, thank you God for for this journey, no? At yung blessings na yan, ay ginagamit mo to, to be a blessing sa other. Okay? Kasi bakit? Ang citizen mo, citizenship mo is in heaven. At so, ay dito, ano ulit, nire-remind ulit ni Pablo, no? Ang, 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 ang forward thinkers o ang mga tao believers na nag, nag-rise up ay may mga tapang, ay yung mga tao na ang kanilang mindset is ano, ang kanilang lifestyle is ano, heaven words. <laughs> okay? O mga parang sabi nga nila, sobrang bait mo naman. Pwede ka na sa langit, ha? <laughs> may narinig po tayo ganoon, di ba? Bait mo naman. Ate, ano na, na Imelda, naku, pwede ka na sa langit. Okay? May mga ganun tayo, no? Uy, ang bait mo naman, no? Sister Evelyn, Sister Lily, tsaka Nanay Josephine, ang bait, naku, pwede ng panlangit. Okay? Okay po yun, maganda po yun. Pero hopefully, hindi ang hinihingi eh, sa ano, yung yung kam yung inyong pagpana <laughs> amen pero ibig lang na joke lang po yun no pero ako yung bibiro lamang pero actually that's what we should live and we should live as as a uh, as a, a life at ano na, na nagjo-journey lang dito at at ang buhay na ito is ano to for us to ano for us to enjoy for us to to ano to live our purpose and calling and then alam niyo po ba ay naniniwala ako na may enjoy po natin, may enjoy natin yung ating lakbay dito. At yung blessing po, yung sabi nga yung sinasabi nga, hindi mo hinahabol. 
ikaw ang hahabulin ng blessing. Why? Because ang Diyos mo ang iyong hinahanap. At sa Diyos, nagmumula ang lahat ng pagpapala. Amen? Kaya po, today, kung meron man sa ating habol lang habol, mag-change gear ka na. <laughs> Change direction. Lord, ikaw muna habulin ko. Amen? Kasi ikaw magbibigay ng favors sa akin, sa trabaho, sa tao. Ikaw magbibigay ng opportunity sa akin, sa business. Ikaw tutulong sa akin sa studies ko. Hindi hindi kahit ang dami kong oras na ano, kung hindi ang wisdom at divine divine ano mo, touch mo sa buhay ko, yun ang mag-gear up, mag-rise up sa akin. But God, God wants us to live as a citizen of heaven. Why? So that the gospel of Christ will preach. Ibig sabihin, so that people will know God. Your life will become a message. Kaya nga sabi niya gano'n dito, sabi niya gano'n, live as a manner worthy of the good news about Christ. Kasi bakit? Kasi yung ating lifestyle, will ado will solidify yung integrity ng faith natin at nag nag ado yung protect yan ng purity ng gospel kasi tandaan yung yung last verse natin kahapon may bad intention sila kaya siya lang nagshi-share ng gospel <laughs> hindi yung intention talaga to no to help people to bring them to Christ to strengthen their faith ano hindi talaga ganoon may ibang intention so sabi dito ni Pablo no in a way ano kumbaga hindi tayo nagdadasal para humingi lang ng humingi sa Diyos Kung nagdadasal tayo kasi gusto natin makilala ang Diyos mahal natin ang Diyos at gusto natin siyang papurihan at sambahin because He is the one and the only one who can deserve our praise deserve the glory and He is the only one who is the source of our life Amen Wow Amen So sabi, sabi rito no sabi niya rito no and sabi niya ganun every time you know, every time we do this sabi niya ganun whatever persecution kasi susunod na verses natin ano nag-usapan dito stand sabi niya stand stand together with one spirit and one purpose um, don't be intimidated with your enemies kasi tandaan niyo yung time na to may mga persecution pero I would like you to know that persecution, itong mga persecution na ito, sabi niya rito, should not, ano, should not, uh, uh, sabi rito, hindi dapat ito nagdi-diminish ng ating, ano, ng ating uh, uh, pag-move forward. <laughs> hindi ito dapat mini-melt yung courage mo. Hindi dapat ito mini-melt yung, ano mo, yung, yung strength mo to continue your faith in the Lord. Kasi ang persecution, abi sabi pag sinabi pong persecution, maraming nagagalit sa iyo kasi gumagawa ka ng mabuti, may nagagalit sa iyo kasi sumusunod ka sa Diyos, may nagagalit sa iyo kasi nagshi-share ka ng gospel, nagsi-serve ka kay God, nagshi-share ka ng good news about Christ. Yun yung tinatawag na persecute ka because you're doing good things to God. So yun po yung kaibahan nun, ha. Iba yung dumadaan siya sa paghihirap dahil sa kasalanan. Iba po yun. So ang sinasabi ko po rito yung persecution. Kasi most of us, ayoko na. Ayoko mag-ano kay God. Ayoko na mag-gad-gad-gad na ganyan. Kasi pag nag-ganyan, lalo dumadami yung problema ko. No? Nakaka-problema ako lalo. Okay? Kasi part po talaga yun. Ibig sabihin, ang ano natin, ang, ang, ang ano natin, ang pagiging faith natin because we are on a journey, eh, may laban yan. Ang laban yan, is ano talaga, hihilahin ka <laughs> palayo sa Diyos. Kasi maraming blessing kay Diyos. At the more na lumalapit ka sa Diyos, the more na minumold yung character mo, binabago kayo na tayo ng Diyos. Kaya nga walang tao na lumapit sa Diyos na naging worse yung ugali niya. Okay? Ewan ko lang kung meron ganun talaga, ano? Sa palagay nyo, ano, sister, nandito si sister Jovi, ayan, Marian, sa palagay mo ba, nung lumapit ka kay God, lalong sumama yung ugali mo? Di ba, hindi? Dudes, pumangit ba yung ugali mo? Ayan. Uh, uh, pumapangit ba? Di ba, hindi naman, sister Flora, <laughs> sister Camita, papangit ba yung ugali mo? Hindi, di ba? Babaguhin ka ni God. Ah, at minsan, marami ka pang natutulungan. Hindi ka tulad dati, <laughs> diba? Mas marami ka natutulungan, di ba? Nanay Josephine, yan. Nanay Josephine, ang dami na niya, no? Mga young hearts. <laughs> okay, young hearts. <laughs> ating mga young hearts connecting lives, amen? <laughs> ating BFC Cavite, amen? So, balita natin na God wants each one of us, no? Na, 
ano, ma, lalong lumapit sa Diyos kasi gaganda ka. Nga, parang sabi nung testimony rin ni Nanay Josephine, gumaganda ka. Kasi yung ganda mo, hindi lang panlabas, kundi ganda ng spirito, ganda ng kalooban, na paglalapit sa iyo yung tao, hindi siya, pagtas ko itong makausap, ang bigat naman ng puso ko. <laughs> parang sumakit lalo yung damdamin ko parang lalo ako na depressed okay kundi nung ikaw ay ano nung ikaw ay ano no uh, uh, luma nung uh, luma lumapit lumalapit sa Diyos lalong marami ang gustong lumapit sa iyo pero syempre yung iba naiinis <laughs> pero hindi sila naiinis dahil sa uh, mali yung ginagawa mo kundi dahil sa yun nga nagiging yung yung darkness <laughs> nawawala sa mga tao na nilalapitan mo at so that's why God wants you to never intimidate yung word na doon sinabi never intimidate your enemies okay huwag kang ma-intimidate sa kanila our other word na ginamit po yan sa ibang translation do not fear them huwag kang matakot huwag kang matakot di ka dapat katakutan ano ako nga nung nag-start ako ng dasal <laughs> <laughs> hindi ko maintindihan. Nung nag-start nga po ito yung LB, sabi ko, magtatasal lang naman ako sa ibang tao, ba't masama ba? <laughs> hindi ka pwede magdasal sa ibang tao. Bakit kailangan hindi po pwede? <laughs> Amen. Bakit? Bakit kailangan bang magdadasal lang tayo sa mga mga kilala natin o kasama natin sa, sa panambar? Hindi. Anyone who would like your prayer. Because people need the Lord. People need the Lord. So, hindi pwedeng nakabox ka lang sa loob ng corner ng simbahan. Go out! Kaya sabi ni testimony ni Ate Kamita, thank you Ate Kamita, no? you open your, yung, ano, yung sister mo, na ipag-pray mo siya, pray for me. Wow! Amen! Kasi bakit? Hindi dahil sa kung ano yung ano niya, pananampalataya niya ay iba sa iyo, kundi yun ang role ng bawat may faith kay God. To be a blessing, mag-pray ka sa iba. Sabi nyo, ba't kayo nagpipray sa iba? Hindi mo naman kakilala yan, sabi sa akin. <laughs> Bakit ano, nag, may kundami ko na nga prayer sa inyo, pwede bang ipag-pray ko naman yung iba? <laughs> masama ba yun? <laughs> Hindi masama yun. Kasi kalooban ng Panginoon. So, do not fear them. Even they intimidate you. Kung ano-ano mga sinasabi sa iyo na walang truth, walang katotohanan, sabi nito, do not be intimidated. Sabi niya ganoon, Because, sabi niya ganoon, lahat ng mga false accusations na yon, lahat ng mga persecution na yon, yun ay madidestroyed. Why? Sabi niya rito, because this show na those things will be destroyed, babasagi ng Diyos yun, wawaraki ng Diyos yun. Lalo na, alam niyo po ba ito lagi like sinasabi, yung mga nag-aano ng, ng, ng salita ng Panginoon, yung talaga sila yung naglilingkod. Ako po, huwag niyo po yung, ano, di sabihin eh, sorry po, kantiin for, 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 for other words. Kasi po, sila po ay may ano, sila po ay may special anointing that comes from the Lord. And sabi po rito, those who do that, sabi niya, they will be the sign to them that they are going to be destroyed hindi destroyed ng Panginoon yan but you are going to be saved even by God Himself so God there is victory when we are in God okay so sabi niya rito for you have been given only a privilege of trusting in God but also privilege in suffering with them I'm not saying na hindi ka marahurt lalo na minsan yung mga nagahurt sa'yo close sa'yo pamilya mo o mahal sa iyo pinaka close sa iyo gagamitin talaga yun ng demonyo pero I would like you to stand up I would like you kung meron man sa inyo ngayon ganun kung kailan ako lumalapit kung sino yung mahal na mahal ko lalo kung gustong ilayo sa Diyos pero gusto kong manindigan ka ngayon maybe this is the message of God to some of you na Panginoon mag stand ako na Panginoon kahit ano man ang dadaanan ko naniniwala ako sa iyo sabi rito Pablo, that God wants us to stand in our faith in the Lord. I believe that God is speaking to some of you today. Alam nyo, uh, uh, let's wrap up our word for today. I believe as citizens of heaven because when you do that, you will protect the integrity of our faith. Pinoprotect mo yung faith mo. You're also protecting the purity of the gospel in your life. And also, persecution is part of our journey. Huwag kang matakot kung ikaw yung may manigagalit sa'yo dahil sumusunod ka sa Diyos. Huwag kang matakot. We will be molded by that. Lalo kang tatapang, lalo kang tatatag pag nasa ng persecution ka. And our enemies, sabi rito, ng verse natin will be destroyed. Ayaw mo sila. Hindi ko magdi-destroy. Hindi sa kamay mo yon sa kamay ng Diyos yun. Cast out your fear. 
Huwag kang matakot. Okay? When you are going through, hindi ko alam kung sino man sa inyo nag-go through ito. Stand in one spirit and one purpose. Yan ang sabi kanina. Stand in one spirit and one purpose. Because victory is on our side if we stand firm to our faith and our calling. So God, today I believe that uh, God wants us to pray. Tayo mananalangin na po. We're going to pray that God will allow us. You know, God will allow us and mold us to His will and purpose. That God will give us courage and, and in, in, in difficult uh, persecutions or we have struggles. Struggles in sickness, struggles in your finances, struggles sa marami na lang. Sabihin mo, Lord, itong mga struggles na to, ito yung mga hadlang o nag, nagsusunod susupress sabihin dapat paano ka na pas gear up na yung faith mo na susupress ka mag breakthrough ka dyan sabihin mo Lord bigyan mo ako ng breakthrough on this ano? and I would like you to declare victory sabihin mo Lord I declare victory Lord over the sickness hindi ito ang mag, mag i, i, hindi dito iikot ang buhay ko Lord hindi sa sa poverty sa kakulangan sa paghihirap sa, sa, sa problema sa pamilya sa problema sa anak sa problema sa asawa ang magiging ano hindi dito iikot ang buhay ko bibigyan mo ko ng nagumpay victory over our journey so right now I'll give each one of us two minutes right now to pray for this tayo ay manalangin and I would like you to to pray in one heart in one spirit so right now I'll give each one of us two minutes come on let's pray hallelujah let's pray hallelujah every one of us pray right now tayo ay manalangin ang sabit mo ang Panginoon ask the Lord Tagumpay, Lord, oh God, in my relationship, in my studies, Lord, in my, my, in my work, Panginoon, Lord, help me, Lord, help me, God, in my community, sa mga OFWs, and nandito ngayon, nag-struggle sa ibang bansa because of uh, intimidations or because of uh, discriminations, come on, pray, pray to Jesus, Lord, give me victory, give me courage, hallelujah, yes, yes, Lord, yes, Jesus. Hallelujah, Lord, oh God, we come before you, Father, and acknowledge, God, that you are the molder, Lord, oh God, of our life. You mold our character, Lord. You, you form us, Lord, that all the struggles and persecutions that we're going through is not to destroy us, Lord, but to mold us, to mold our faith. To let the purity of the gospel in our lives, oh God, be pure and our, our faith will be strong. So God, everyone here na may pinagdadaan ng mga pagsubok sa buhay, Lord, bigyan mo sila ng katatahagan, Lord. In the name of Jesus, I pray, Lord, that their faith will not be diminished, but their faith will become stronger and stronger in Jesus' name, oh Lord. Ano mga pinagdadaan nila sa pamilya, sa trabaho, Panginoon, sa personal life nila, Lord, sa kanila mga personal inner struggle emotionally, mentally, Lord, in the name of Jesus, God, I pray Lord, your hand right now Lord, to, to touch that 
that portion and declare God victory, Lord. I pray new courage, Lord, to everyone. Courage, Lord, you got to stand up, to rise up, God. Stand up from sickness, Lord. Stand up, Lord, you got from false accusation, from lies, from the enemy in the name of Jesus, Lord. And I pray, oh God, even those mga disappointments namin because of many, many situations na, Lord, hindi na masagot o parang ang, ang favor is very far, Lord. We will never give up. We will stand in faith. We will be strong in faith because you are our God. We know, Lord, that you love us. You care for us. And Lord, you have a purpose, Lord. In every closed door, God, we know, Lord, oh God, there is another door that you open mo. So, Lord, I pray <clears throat> everyone here, Panginoon, will never stop, Lord, oh God, seeking God, doors, oh God, of opportunity. Because, Lord, hindi lang isang door ang minibigan mo, maraming doors. So, give us courage, give us faith, Lord. And I pray, God, for everyone, oh God, to the Lord, that you will give each one of us victory, Lord, in our journey, Lord. Victory over the desire of, of the flesh, over, Lord, oh God, sinful things, Lord, over darkness, give us victory, Lord. I declare, God, everyone right now, Lord, will leave, Lord, oh God, in victory. I declare victory as well to every family so we are here right now. Lord, we declare that your hand, Lord, right now to give victory, Lord, from every quarrels, any, Lord, stripes, any envy, greediness in the family. Lord, we break pride in the family in Jesus' name and declare, give them unity, Lord, unity in the spirit. Lord, I pray all those pro have also problems, Lord, in job, career, business, Lord. Lord, ikaw ang magbigay ng opportunity sa mga walang trabaho. Lord, ikaw din magbigay, no, Lord, ng business, strong business ventures sa mga nasa business. And I pray, God, na Lord, we will give us victory this year, 2022, Lord. And also, Father God, sa mga nag-aaral, Lord, mga apo, mga anak, Lord, oh God, mga kabataan na nanonood ngayon, Lord, I pray that you will give them, Lord, wisdom. Na, Lord, even mahirap ang kanilang journey, Lord, oh God, ikaw, Lord, ang bibigay sa kanila ng tenacity, Lord. And Lord, your wisdom will be upon them as well as your provision sa kanilang mga tuitions at pangangailangan. We remember the nations as well that you're going to move and work, oh God. You will bring us into recovery. But Lord, in this situation, will not diminish us, but we'll, we will have new inventions, new new things, Panginoon, na madidiscover kami because of this situation. This will not diminish us, but give us courage to rise up and even to the world, oh God. So again, Lord, we thank you, Lord, for everyone who is here today. Bless them, Lord, and may your glory, oh God, will continue to shine in Jesus' name. Amen and amen. So right now, I'd like to talk to some of you who are here today. Maybe God has a purpose, kaya napakinggan mo itong message na ito. But, sabi ko nga sa inyo, hindi lang hingin mo yung victory, kundi hingin mo yung nagbibigay ng victory, and that is Jesus. Si Jesus ba nasa buhay mo na? Kung wala pa, ito yung time na ibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Okay? So, mananalangin ulit tayo. Pero ikaw ay susunod na sa panalangin nito. We like to follow this prayer. This is a prayer of, sabi ko nga sa inyo, making, making, uh, making Jesus as your Lord and Savior. Okay? Not only ask for victory, but victory na wala yung source ng victory. Alam mo, para yung buhay mo lagi magtagumpay, lagi may tagumpay o victory, kailangan yung source ilagay mo sa buhay mo ipasok mo sa buhay mo so this is an opportunity for you wherever you are right now this is the best time to give your life to Jesus so if you want this I would like you to follow this prayer this is a prayer of giving your life to Jesus and making Him as your Lord and Savior so bow, bow head tayo kayo mo po at sumunod ka sa panalangin na ito Panginoon thank you Lord for your word yes God I need victory in my life I admit that I need you, Jesus. Lord, forgive me because I'm defeated by sins. I'm defeated, Lord, O oh God, by darkness. Forgive me, God, of all my sins. Cleanse my life, Lord. Remove dar the darkness in my life. Jesus, Thank you for dying on the cross for me. Because of your blood. Because 
of you, I can now have freedom and forgiveness. I claim that forgiveness right now. I claim victory right now. Jesus, I surrender my life to you. I open my heart. Come into my life. From now on, be my Savior. Be my Lord. Help me to follow you, to love you, to serve you, and do your will. This is I pray in your name. Amen. Amen and amen. Wow. Amen. Praise the Lord. Amen. If any one of you who are here today, kung ikaw ngayon ay nandito sa ating YouTube, Facebook, uh, kung YouTube channel or Facebook page, ano, at tumanggap ka sa Panginoon, sabi mo, yes, I accepted Jesus. I followed the prayer. I have a prayer team dyan ngayon na nandyan who is going to uh, approach you, no? And I have a free gift to you and that is the basic step to your new faith journey at yung uh, yung uh, course na yan will give uh, more, ano, strengths sa faith mo. And also, maybe they will be encouraged to be part of our connecting lives. Wherever you are, kahit nasa ibang bansa ka, no? we have uh, Middle East and we have different parts in Asia and also different parts in Europe and also in America. So, so God bless you po everyone. So right now, tayo ngayon ay mananalangin na ng ating mga uh, prayer requests. Mapagpalang, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay naririto upang tayo po ay sama-samang manalangin sa mga uh, uh, ipapanalangin natin sa mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin. Kasi sa mga oras na ito, uh, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Manalangin na po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Lord God, salamat po sa mga oras nito na ipinagkalong nyo na naman po sa amin, sa aming mga, uh, mga mahal sa buhay po, Panginoon, yung provision and protection, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God. Muli ka po namin pinasasalamatan, Lord God, sa patuloy-tuloy mo, Panginoon, na pag-iingat sa amin, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, ay linisin nyo nga po, Panginoon, ang aming mga buhay, Lord God, ang aming mga kasalanan, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang, ang aming susundin sa mga oras na ito, Lord God. Lord, sa mga oras na ito ay dinudulog ko po sa iyo, Panginoon, ang mga uh, kagalingan ng aking kapatid, mga kapatid, Lord God, sa healing, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling sa mga ito, Lord God, yung complete healing, Lord God, kay Alan Rivera, Lord God, sa kanyang allergy, Lord God, at ganun din po, Panginoon, kay Sis Fina, sa kanyang diabetic, Lord God, in Jesus' name, ganun din po, kay Ernesto, Lord God, sa kanyang stroke, Lord God, in Jesus' name, kay Mario Agustin, Lord God, yan, sa kanyang stroke, Lord God, kay Jovi Abad, Lord God, sa kanyang panakit ng ulo, Lord God, at ganun din po, kay, uh, kay Edwin Belido, Lord God, sa kanyang stroke, Lord God, in Jesus' name. Kay Rachel and Dong, Lord God, sa kanyang body pain, Lord God, in Jesus' name. At ganun din po, Panginoon, kay Michi Alawigan, Lord God, sa kanyang UTI, Lord God, in Jesus' name. Kay Gloria Tonarias, Lord God, sa pamamaga ng kanyang leg, Lord God, at uric acid, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. At Lord God, uh, ikaw nga po, Panginoon, ang dakilang doktor namin, naniniwala po ako, Lord God, na lahat ng ito ay pagagalingin mo po, Panginoon, mula ulo hanggang pa, Lord God, yung makaramdaman ng aking mga kapatid na ito, Lord God, allergy man ito, Lord God, diabetic man ito, Lord God, stroke, at saka sa mga sakit ng ulo, Lord God, body pain, Lord God, UTI, Lord God, uh, sa sugar, Lord God, or sa pamamaga ng leg, Lord God, uric acid, Lord God, Lord God, uh, ikaw po yung magkaloob sa kanila ng divine healing sa mga oras na ito, Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, na pagalingin ang aking mga kapatid na ito, Lord God, na nagmumula sa iyo, Lord God. At naniniwala po ako, Lord God, sa mga oras na ito, ay tinatouch mo na po ang kanilang mga sakit, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagkagalingan ay pagkakaloob mo sa kanila, Lord God. Sa pangalan mo, Jesus, Amen. And amen. Lord, dada ako rin po ako sa miracle healing and treatment, Lord God, ng mga kapatid ko na ito, Lord God, si Benedicta Janal, Lord God, sa kanyang high bed pressure, Lord God, kay, at sa kanyang UTI, Lord God, infection kay Romeo Agasang, sa kanyang diabetic, Lord God, in Jesus' name, at ganun din po kay uh, Clarita de Guzman, sa kanyang high blood pressure, Lord God, in Jesus' name, at kay Henry Pepte, Lord God, sa kanyang stroke, Lord God, in Jesus' name, kay Ferry Ruiz, Lord God, sa pamamaga ng puso niya, Lord God, in Jesus' name, at ganun din po 
kay Heidi Alfos Lorgas sa breast cancer niya Lorgas sa stage 3 na ito Lorgas in Jesus ni Jesus name ganun din po Panginoon kay Lorin Velaramosa Lorgas sa sakit niya sa bato Lorgas in Jesus name ganun din po Panginoon kay J. Martimog Lorgas sa kanyang sakit sa baga Lorgas in Jesus name in Jesus name Lorgas salamat po Panginoon sa mga buhay ng mga kapatid ko na ito at naniniwala ako patuloy ka po Panginoon na magpapagaling sa kanila at patuloy mo silang e i-guide po Panginoon sa kanilang gagawin Lord God especially po Panginoon sa mga hawak na doktor sa kanila kung ano man po Panginoon yung mga gagamitin sa mga kapatid kong ito Lord God ay paspasan mo po Panginoon at magiging smooth lahat po Panginoon kung sila man po Panginoon ay pupunta sa kanya itong mga operation Lord God ay uh, e declare sa oras na ito Lord God na ikaw po yung magbibigay sa kanila Lord God ng pag-iingat at ikaw po yung magbibigay po Panginoon sa kanila ng bendisyon Lord God at dalangin ko po Panginoon sa kanilang mga i Uh, kakainin Lord God ay lagi nyo pong uh, ibibendisyon ng Lord God at lagi nyo po silang bibigyan ng kalakasan Lord God sa kanilang mga uh, natamo sa kanilang ka uh, Uh, nararamdaman, Lord God. Lord, alam ko po, Panginoon, sa mga oras na ito ay kumikilos ka na at ikaw po ay magpapagaling sa kanila dahil ikaw po, Panginoon, ang Jehovah Rapa namin, Lord God. At naniniwala po ako, Lord God, na yung super natural hand nyo, Lord God, ay ibibigay nyo sa mga kapatid kong ito, Lord God, sa kanilang sakit, Lord God, sa high blood, UTI, uh, diabetic, high blood pressure, a stroke, sa pamamaga ng puso, Lord God, breast cancer, Lord God, at sa sakit sa bato, Lord God, sakit sa baga, Lord God, in Jesus name, in Jesus name, Lord God, ikaw po yung magpagaling, Lord God, salamat po muli, Lord God, at Lord God, dadako rin po ako sa fast recovery ng aking mga kapatid na ito, Lord God, na si Giovanni Daya, Lord God, sa kanyang kidney, Lord God, uh, sa, uh, na successful na operation niya Lord God at ganun din po kay Aida Lalacos Lord God sa pag-admit niya po sa ospital sa kanyang high blood pressure Lord God at ganun din po kay Sis Dalia Lord God sa kanyang lalamunan at kay, kay Brother Clark uh, Portugal Lord God Lord God lahat ng ito Lord God ay tinataas ko po sa iyo ang, ang mga kapatid ko na to Lord God ibalik niyo po Panginoon yung mga nawala sa kanilang kalakasan sa kanilang natamu sa kanilang sakit Lord God at sa oras na ito Lord God naniniwala po ko yung pag-iingat niyo po Panginoon pagbibendisyon niyo po Panginoon sa mga kakainan at iinumin nila Lord God. Ay ko po yung magbibigay at ibabalik niyo po Panginoon yung kalakasan nila Lord God at ganun din po sa kanilang mga immune system Lord, Lord, Lord God. Ay ko po yung magbibigay muli Lord God. Salamat po Panginoon sa pagpapagaling niyo po Panginoon sa kanila ng mabilisan Lord God sa mga buhay ng aking mga kapatid na ito Lord God. Si Giovanni, si Aida Lord God, si uh, Dalia Lord God at si Clark Lord God. Salamat po muli po Panginoon sa kagalingan nila Lord God at patuloy niyo po sila ang uh, gabayan at pagalingin po Panginoon. Maraming marami pong salamat Lord God sa mga pagmamahal nyo na ibigagkakalo. Huwag nyo Lord God na wala pong katulad Lord God. Salamat po sa mga kagalingan ito Lord God na nagmumula sa iyo Lord God at alam ko po Panginoon na wala pong imposible sa iyo. Kaya po ako naniniwala sa mga oras na ito na ibibigay nyo po yung kagalingan Lord God. Salamat po muli at muli ko pong binabalik sa inyo ang matamis sa papuli sa pangalan Yesus. Amen and Amen.